，小五。少爷怎么样了？少爷受了不少委屈。废，还不赶紧找了少爷，不能再让他受到半点委屈。嗯杨峰，帮我把这个方案整理一下，明天我要用。啊，杨峰，记得帮我打卡啊，顺便开个早餐啊。你太欺负人了吧？怎么老支持杨峰干这干那的？哎，小雨嫣，你又不是第一天认识他啊，他这货就是掉钱眼里去了，给他钱啊，他是谁都敢吃。算了算了。大家都是同事，再说，他们也是在帮我。为了挣那点彩礼，你值得吗？可以跟黄丹商量商量啊，三十万也不算小数目了。没事儿，我可以凑一凑的。嚯，梁峰，在公司里看黄片你还给我？还看这么劲爆的东西啊？哎，大家回来看呐！看这女的，你还你？这不是你家监控吗？我、哎、操，这女的可以啊！杨<笑>峰，这该不会是你老婆背着你，在你家跟别的男人乱搞吧、啊？哈<笑><笑>杨峰，你怎么回来了？你还有脸问我？为了赚钱娶你，我每天起早贪黑的。你这个窝囊废，居然敢从监控里监视我，给你脸了是不是？小子，你就是丹丹说的那个废物男朋友吧？他现在是我的了，你拿着这些臭钱，滚蛋！我不需要你的烂钱。这里是我家，该滚的是你。来，上。打我！咱子怎么了？你知道年少是谁吗？他爸可是你们公司的副总，信不信年少随便一句话就能炒你这个穷苦的鱿鱼？你个窝囊废，敢打我！你算个什么东西啊你！我哪里不如他？你对我这样，姓梁的，你是要笑死我吗？你就是一臭打工的，几十万的彩礼你都拿不起，还好意思送你年少吗？这是爱马仕的典藏款，都赶得上你两年工资了。年少随随便便就买给我的，你呢？你给他提鞋你都不配。穷鬼，你的这些东西都收拾好了，这里不欢迎你，赶紧拿着你的东西滚蛋！滚蛋啊！严生，咱们就这么放过他？戴上这顶帽子就更像那么回事了。就你还想抢女人？呀！打得好，谢谢你啊，刚刚。你是？我是盛泰集团董事长钱媛媛。我们的董事长？现在的董事长是您才对。少爷，这些年您辛苦了。老爷让我把这个交给您，里面的额度无限，你的消费由梁家全权买单。另外，老爷还让我把董事长的位子交还给您
你是搞诈骗的。喂，小峰啊，你都出来工作两年了，爸也不能再这么瞒着你。我们家其实很有钱，非洲那地方知道吗？这么说吧，非洲八成金矿和钻石生意都是咱们家的，这还不包括海内外其他产业。爸，你是在开玩笑吧？小峰，我知道你不信，这些年家族一直在磨练你，就是为了让你体会人间疾苦。还有就是盛泰也是咱们的产业，等你成长起来，爸这边还等着让你接手呢。谢谢你啊，爸，真的是。事情大概就是这样，明天就是公司的年会了，我会向所有人介绍你的身份。先不用了，王丹。你没想到，你让我受到的欺辱，我一定会加倍的还回。挺好，胖吗？哎，于烟来了，怎么没见咱们那个绿帽王杨峰啊？<笑>对呀、啊，他不会想不开吧？哎呦，你太瞧得起他了啊！他能有那本事？<笑>行了，你们能不能别在人家背后讲帅哥了？我现在已经很惨了，我难道就没有同情心吗？<笑>对呀、啊，对呀、啊。对什么对呀、啊？哎，我说，你要有那同情心，你给他把那绿帽子摘了呀！<笑>你说什么呢？啊？这个月工资没了啊？哎呀，雨烟，梁峰他根本就配不上你啊！你帮他说什么话呀？你这样，以后在公司。啊！这个，这个，你说什么呢？你别太过分。涛哥，你没事吧？你快坐，你快坐。他都那样对你了，你闭嘴！你懂什么？雨烟，你还笑干嘛？哦，那个，对不起啊，之前是我太鲁莽了。啊，这个是我精心为你挑选的礼物，一款专门为你定制的香水。生日快乐！老四，这可是雅克亨利的定制款，市场价高达一万以上呢。哎，怎么还记得这个？现在可是公司年会，还是算了吧。正好趁着里面大家都在，给你过个生日吧。雨烟呐，你看看张总这心意，我都羡慕死了。不像那个梁峰，天天假装跟你关系多好似的，还不是不记得你的生日。身着一身鸡毛装。都是同事装鸡毛啊！梁峰，这几天你去哪儿了？他还能去哪儿啊？啊！你看他手上那老茧，跟农民工一样，能去干什么呀？这是我之前粗活干多了。粗活？我看你是搬砖的吧？小雪，大家都是同事，你别这么说。说的本来就是实话嘛。还有你，别以为租一身鸡毛装就真把自己当凤凰。一会儿上菜，你多吃点儿。没吃过这么好的菜吧？没事儿，我们不会笑话。梁峰，来，小青，你跟雨嫣关系不是挺好的吧？也没什么表示。瞧瞧瞧瞧，哎，真是狼心狗肺啊！雨嫣对你那么好，你竟然忘了人生日？没关系的，我打电话给钱媛媛，让她把礼物送过来就。我看你脑袋是有问题了吧？你知道钱媛媛是谁？那可是咱们公司的董事长。我知道。知道你还敢胡说八道？董事长的名字也是你能叫的吗？还敢让董事长给你送礼物？你算老几啊？喂，我是梁峰。你过来的时候带一瓶香水过来，我要送朋友。对，就是最贵的那种。梁峰啊，梁峰，说你胖你还喘上了啊！要不是知道你什么德行，还真信了邪了。就是啊
。这年头，越没本事的人就越爱装。雨嫣，你怎么会认识这种人？梁峰他都是开玩笑的，你们别当真啊。我说的都是真的。梁峰，你少说两句。大家不知道你几斤几两啊？<笑>哎呀，梁峰，你不是说打电话了吗？礼物呢？就是啊。请问哪位是何以言小姐？我是，严总您怎么来？你是何以言小姐？这是钱总，托我给你办事。天哪！这可是爱马仕的限量款啊！听说是由皇室御用香水大师沃伦历经三年才亲手制造而成，有“钻石级液体”的称号。严总，董事长为什么会送我这个？这也太贵重了吧！那我就不得而知了。我说过了，是我让他送的。哎，你干什么呢？老子跟你说过，见你一次打你一次。何以，怎么回事？爸，这就我跟你说的。那穷逼，你也来参加公司宴会啊？你就叫梁峰是吗？是的，没错。被开除了？什么？被开除？为什么？很简单，公司不需要你这样。你也不看看你的乖儿子做的什么事儿？你也看到了，明明是他先挑的事儿。你是怎么和经理说话的？那个，我自我介绍一下啊，我叫严飞宇，是咱们新来的经理。这位呢，是我助手黄丹。梁峰，你这个废物，这是你该来的地方吗？还不快滚！把自家人都弄进来，还真是蛇鼠一窝呀、嗯！好了，董事长马上就要到了。那个大家可能还不知道，咱们新来了一个姓梁的董事长，呃，好像还挺年轻，才二十多岁。真的呀，真是年轻有为，不知道帅不帅呀。要是能傍上梁总这条大腿就好。同样都姓梁，怎么区别就这么大呢？有些窝囊废就会装神弄鬼。哼，被开除了。该滚的人是你，钱总，你这是？少废话，全部给我轰出去！钱总，钱总，你饶过我吧。梁峰，这是怎么回事啊？我看呢。就是那严家做的太过分，被上面给查了。梁峰他能知道些什么呀？是啊，他以为他是新来的董事长呢。没错，我就是。梁峰，你怎么这么把自己当回事啊？啊，人家梁董事长是什么级别啊？一个土老腕，还在这瞎攀什么关系啊？哼，就是，你就是乡下来的一个乡巴佬，还敢往自己脸上贴金啊？今天是公司一年一度的年会，新任的梁董事长也来到了现场。梁家是世界巨富，而梁董事长更是万中无一的人才，请大家欢迎梁董事长。干嘛呀？怎么这么不要脸啊？人家叫的是梁董事长，你站起来干什么？我就是梁董事长，不是。你要笑死我了啊！一个绿帽王，你在这瞎猜我什么呀？我跟你说啊，你要是梁董事长，我就跪下来叫你爸爸。好啊。我身边的这位就是梁峰，梁董事长。接下来，他将全权接管盛泰集团。怎么样？你说的话还算数？你你是梁董事长？不可能，绝对不可能！怎么可能会是新来的梁董事长？只是一个乡下来的乡巴佬。钱总都发话了，你们还不相信？梁峰，不是梁梁董事长，这这这之前都是我的错，我我不该瞧不起您，我我之前都是跟您开玩笑的。<笑>你是不是忘了点什么？爸爸，你是我爸爸，你是我爸爸，你是我爸爸。梁峰，这到底怎么回事啊？你真的是公司的新董事长？我是骗他们的，之前我救过钱圆圆的命，所以他过来给我撑腰
？不对吧？那梁董事长本人呢？不能冒充人家吧？他这段时间来不了，所以让我去顶。你不是骗我的吧？他也姓梁，我也姓梁，这不赶巧了吗？而且我也不是白干呀，还会给我发工资呢。那好吧，那你低调点，别让人家赚了把柄。好。好，好你个窝囊废，竟然敢让我给你当众跪下，你等着，你看我怎么收拾你！好了，签好了，接下来需要我做什么？少爷，公司现在都是您的了。老爷想让你把盛泰打造成顶级财团，走出海外，辐射全球。这会不会？少爷。您才刚接手，没必要这么着急。我们有个项目正在谈判，你先去跟清河集团的负责人见个面吧。好，行。哪儿来的项目，老连我都敢动？我可是清河集团的总经理，我不想活了。清河集团是你先撞的。还敢顶嘴，给我跪下道歉！我不跪，好吗？我给你脸了是吧？看我不打死你！住手！你这个逆子，又在这儿惹祸！爸，是他们股长也先顶撞的我。给我闭嘴！钱总，梁董事长，这都是误会，误会啊！梁董事长，你说谁是梁董事长？这位就是我们盛泰集团新任的梁董事长。什么？他怎么可能是梁董事长？他算哪门子大人物啊？你还给我胡说八道！赶紧给梁董事长道歉！爸，清河我们高攀不起，这次合作就没必要了。别啊，别啊！如果没有盛泰集团，我们清河马上就要倒闭了。梁董事长，我跟您闹着玩呢，您放我一马，我再也不敢，再也不敢了。好了，起来吧。盛泰跟星河都是房地产界的翘楚，我们少爷计划在这次的项目上投资五十个亿，后续要是再有什么困难，跟我们说就是。谢谢钱总，谢谢梁董事长，多谢梁董事长，你大人不计小人过，多谢，多谢钱总。你找个人，跟他们签合同。是。这董事长怎么这么年轻啊？你们只需要知道，他是你们得罪不起的财阀大少爷。财阀。梁峰，你怎么在这儿？这儿不欢迎你。谁说这是你家？这是我家，是我买的房子。要走也是你走。好你个梁峰，翅膀硬了是吧？你竟然敢打我！你以前不是这样的。以前啊，说眼瞎了，在你这种女人身上。浪费了三年，现在看到你就狠心，立马给我滚！你这个垃圾，从哪找的帮手，还敢让我滚？我手里可有房产证，你信不信？我上法庭告你！要是你有这个本事，那就去告。怕就怕没人敢跟少爷过不去。少爷？什么少爷？这家伙就是一穷光蛋，你们少在我面前演戏！别管他们，现在立刻马上给我搬走，立马给我滚！咱们两个的婚房，你一定要这样吗？婚房？那天你跟别人在这个沙发上偷情的事，可不是这么说的。你别跟我提他。严飞宇和他爸都没有工作了，没人敢用他们。梁峰，这事儿是不是跟你有关系？跟我有什么关系啊？这是你们自找的。别碰我，梁峰，你给我记着，我一定会来找你的。哎呀。喂，雨嫣
，怎么了？梁峰，你现在有空吗？我想找你帮个忙。好啊，那我们找个地方坐下聊聊。好，一会儿见。我要去跟朋友吃饭，有什么地方推荐吗？少爷，那就安排在龙井餐厅吧，那也是您的产业，那的负责人是我的手下。以后有什么事儿都可以找他。梁峰，你怎么把吃饭的地方选在这儿啊？这可是五星级餐厅，很贵的。你就那点工资，恐怕一顿饭钱都不够。要不然我们还是换个地方。这里很贵吗？对呀、啊，这可是龙井餐厅，我听说人均五千的标准呢。我们还是随便找个路边摊吧。没事儿。之前是忘记你生日，这次就当给你补过了。然后，再是好好吃。祝你生日快乐！祝你生日快乐！乐峰，谢谢你的。只要你开心就好。我们做了这么多年的朋友，当我落魄的时候，你也没嫌弃过，还经常请我吃饭。你这也不是对我挺好的吗？来吧，切蛋糕。浩、啊、哥，你真好，还带我来龙井餐厅。哎呀，说好说啊，你今天晚上怎么？哎呀，涛哥你讨厌。别<笑>乐，他们怎么会在这儿？哟，这不是冒牌货凉风吗？龙井餐厅什么时候变得这么掉价了？什么阿猫阿狗都能混进来。就是，保安呢？保安去哪儿了？怎么什么人都往里放？说什么呢你？说的就是你，你这个废物！谁允许你到这种地方？你消费得起吗？还有你啊，何雨嫣，你是有多么的饥渴？一个别人都不要的废物，你却捡来跟宝贝似的，亏我还把你当朋友，真是一个贱货！算了，你跟他们把解释。行，我们自己吃。干什么呢你？干什么？你个臭逼，挺屌丝！龙井餐厅是你能来的地方吗？啊，赶紧蛋，把位置让给我们。这是我订的包间，凭什么要让给你？好坏，你个垃圾，不见酸不掉泪水。服务员，服务员，你好，请问可以有什么帮到您的？这个垃圾。不懂规矩，还霸占咱们的位置，赶紧把他们轰出去！两位，这是龙井餐厅的专用位置，请你们不要胡搅蛮缠，不然叫保安了。他一个废物还专用位置，我能不知道他什么样？你个垃圾，你们还替他说话？不好意思，他是我们的 VIP 客户。什么？他是你们的 VIP 会员？他什么时候这么有钱了？我有没有钱，跟你们有什么关系？不管涛哥，我就要在这吃饭，你赶紧把他们赶走，不然这饭我就不吃了。硬的啊，嗯，姓梁的，我告诉你啊，你赶紧滚蛋。好吧，你们想吃就让。云云，我们换个位置。垃圾就是垃圾，憋心话就别瞎跑了。<笑>就是，梁峰这种废物，能让那个狗胆跟涛哥有交换？大哥，你可真厉害！你跟他玩一下，你自己吃吧。嗯。南风，我吃饱了，要不然我们直接走吧。也可以啊，但你有什么话要跟我说？啊、呃，是这样的，马上要端午了，我妈要给我安排事情。我我想找你帮个忙。什么忙啊？你不会是让我当你男朋友吧？我刚接受盛泰集团，还有很多事情需要你帮忙。哦，多谢梁少赏识，我一定上刀山下油锅在所不辞。梁哥，有人去霸王餐。谁敢在我的地板上闹事儿，反了他！给我把人带来。是啊。耀哥，那个十万块钱实在太多了，我们我们是出不起。您行行好，您把我们给放了。对啊，远哥，我们也不知道他是 VIP 专座，他怎么这么贵啊？是。哦。好你个梁峰，说最近怎么这么巧呢？一顿饭十万，故意坑我们是不是？我坑
，我跟圆吃的好好的，明明是你们自己过来抢我们的位置，自己吃不起，还怨我？你个垃圾！还在这逼我，左右是你，收拾你！去你妈的！在我面前还敢跟梁少动手，你是活腻了吧？啊，刘峰，你又在这坑蒙拐骗啥？公司年会你假扮董事长，到现在又在龙井餐厅假扮梁少，你知道永哥是谁吗？你敢骗远哥，小心远哥要了你的命！对呀、啊，远哥，之前还说自己是盛泰的董事长呢，他就是个骗子，你可别被他给骗了。如果我说这些都是真的，你还在这演戏是吧？你说的是真的，把这桌子给啃了。好啊，这可是你说的。来人，看着他们把桌子啃，啃不完谁也别走。哎，哎，刘小哥，你你不能这样啊！骗我的不是我，骗你的不是我们，是梁峰。是梁峰，还敢得罪梁少？我看你是活腻了吧？梁峰，这到底是怎么回事？难道？我是不是不重要？重要的是，你们得吃饱。少爷慢走，还愣着干什么？快啃！亲爱的，你真好，居然还带我来买首饰。谁让你是我女人呢？挑，随便挑。这个。这款镯子也太漂亮了吧，我好喜欢。啊。喜欢就买，这镯子多钱？我要了。两位眼光真不错，这款手表价值三十万。三十万，不便宜啊。亲爱的，这款镯子我好喜欢，你就买给我吧。这这镯子太老气了，咱再看看别的。又他妈是你！你是狗皮膏药呀，甩不掉了！你是不是又想纠缠我女儿？严少，这个窝囊废狗仗人势，把我从婚房里赶出来了，你要为我做主啊！那是我的房事。去！姓梁的，你上次羞辱我跟我父亲的事儿，我还没找你算账呢，你还敢欺负我女儿，还动手打人呢？打你怎么了？梁峰啊，梁峰！你就是一臭要饭的，也敢来这么高档的地方？这里随便一件首饰，把你卖了你都买不起。怎么，我随便进来看看也不行？我呸！你没钱，你看个屁呀、啊！我真不知道钱是哪根筋搭错了，给你这废物撑腰。服务员，麻烦把这个废物轰出去。各位，你不要吵了，今天先生出的没错，我们这里看看也没有关系。哼，真是要笑死我了。一个臭要饭的你没放进来，不嫌脏啊？这个手镯，我要。你是真不知道收敛啊？你吹牛逼吹上瘾了是吗？看到了吧？这家伙就是来捣乱的。一会儿如果这张卡里刷不出来这些钱，我就给你腿打折扔出去。先生，这款手镯价值三十万，确定要吗？等一下，<笑>这个穷鬼一到刷卡你就怕了吧？赶紧把他拖出去，把他的狗腿打折，送进派出所，让他多吃几天牢饭。我是说，刷六十万啊？为什么？我要两只，一只送给你。小姐，没开玩笑吧？谢谢要送给我。没错，谢谢你刚刚帮我说话。嘿，来，你给他刷，我就看看你卡里到底有没有这么多。严少。这个穷鬼在哪儿刷的横财？一口气刷了这么多，就等着六十万了。肯定是哪儿出问题了。我怎么不相信这穷鬼能有这么多钱？这是我的事儿，跟你们有什么关系？这位先生说的没错，他确实刷了六十万。这是假的，几十万的彩礼他都不分析，怎么可能买这么贵的手镯？他一口气买了两个。我怀疑啊，他的银行卡是偷的。王丹，别胡说八道。我胡说，我当初也是瞎了眼的。他会向你求饶，我不仅怀疑他的银行卡是偷的，说不定呀，在这儿也偷了什么别的东西。哎，我看着了，是偷了什么项链？怎么回事？怎么吵起来了？朱经理，我小严，这小子出了名的穷逼，而且手脚还不干净。
，我怀疑他偷东西了。怎么可能？你别污蔑我。你要是想自证清白，你让总经理搜身呢？你敢吗？好啊。怎么可能？这不是我偷的，金少，这张卡是您的吗？是的，没错。朱经理，怎么样？我就说这小子手脚不干净吧，搜出来了吧？这张卡是我们本店的至尊会员，本来消费就全免，还用得着偷吗？我们这里可是有监控。你们这两个狗，竟然敢污蔑这位先生，好案，把他拖出去，给我打一顿。严少，你们这是怎么了？别提了，都怪姓梁那个垃圾，给我害惨了。什么？你们也惹梁峰了？那要按你这么说，这梁峰真是生态新来的董事长？可不是嘛，听说他们家还是财阀世家呢。以前怎么没看出来这个梁峰家里这么有钱？真的假的呀？早知道我就不跟他分手了。臭娘们怎么说话呢？我说错了吗？你一个镯子都买不起，人家梁峰一下就买了两个，你还当自己是富二代呀、啊？你都自身难保了。滚！给老子滚！哼！严少，这个姓梁的不让咱们好过，这个事儿咱们就不能这么算了呀！我就等你这句话呢。你们两个现在还在生态，所以很多事做起来会很方便。少爷，外面有个女人吵着要见你，是吗？让她进来。嗯。莲花。你要干什么？梁峰，原来你真是生态董事长，你也太有钱了吧！我想通了，我还是不想见到这个人，立马把他赶出去。是，少爷。梁峰，你别这么对我。咱们的感情不是挺好的吗？你之前还说过要娶我，之前的事儿是我错了，你能不能再给我一次机会？不可能，我们都已经结束了。你要自己出去，还是让老子给你轰出去啊？梁峰，你别这么对我。咱俩之前感情不是挺好的吗？你还说过你要娶我，之前是我错了。行了，老子就没见过你这么不要脸的女人，没看见少爷讨厌你，干，走。现在的人怎么都这么势利？喂，我马上打。这么大儿子，真好，特少，真是，真是，是吧？不好意思，妈。妈。这就是梁峰，哎，这是我妈。哎呦，哎，好孩子，这长得倒挺周正的啊。哎，走走走。哎呀，真是能见外人，刚好在这碰到个妹小平啊，这就是你那个女婿啊？怎么像个发传单一样？王阿姨，梁峰和我是同事，我们是同一家公司的。这么说，是个小业务员了？哎呦，那能挣几个钱呢？看看我儿子，年纪轻轻啊，就是高管，年薪上百万呢。妈，哪有那么夸张？也就八九十万。那不比这个小子强多了。李燕，小千对你什么心思，你又不是不知道。你个乡巴佬而已，第一次见面连个礼物都没带，真是很调皮。谁说没带礼物？阿姨，第一次见面，给你带了个镯子。哎呀，这是这一个破镯子能值多少钱？是啊，是个破镯子
就职。三十万，你能送这么贵的礼物？你可真是豪气啊！你听他瞎扯呢，这种不要的，我看看，一斤多币，好了。妈，你是不知道，这个是宝格丽新推出的新品，全球就两百件，但是网上也有仿卖的吧？几百块钱。现在像这种连街上的屌丝都不往外拿，你这个，这种高奢品质的，你也好意思拿出来？小峰啊，就是谢谢你的礼物，但是你以后还要跟人过日子，千万别花你冤枉钱啊！你两百也不少了啊，阿姨。喂，少爷，今天是端午节，长生斋送了几盒粽子过来，要不要我派人给你送去？五方斋就是江中最有名那个老字号品牌。对，长生斋在国内都是出了名的。听说少爷您去见丈母娘了，应该派得上用场。别胡说，我跟玉言是个普通朋友关系。明白，少爷您把地址发给我，我这就安排下去。好。怎么这就回来了？我以为你溜了呢。莫名其妙，我为什么？你送个假货被我们揭穿，你还有脸待在这儿啊？要是换成我呀，早找个地方赶紧撞死了。哈哈王阿姨，我们今天只是吃顿饭，没必要这样。而且梁叔送过我香水，也很名贵的。就他。就是个社会的底层垃圾，他能送什么好东西呀、啊？就他这样，他怎么能跟我儿子比呀、啊？各位，这盒粽子是你们订的吗？没有吧，我们没有要粽子。是我的，给我吧。你怎么那么规矩啊？连我儿子的东西都敢抢？你八百年没吃过粽子啊？服务员。给我们拿下去热一下吧，这是我特地托人从吉味轩买的粽子，大家都尝一尝。这吉味轩的粽子啊，很难买到的，尤其是端午节，看看就买不到的。哎，我们家小千呐，也是托了不少关系的啊、哦。这些粽子都得吃五方斋。五方斋的粽子，那可是一般人都吃不到的哦。你是什么级别呀？你级别那么高啊？哎呀，你是不是订了一盒呀？你拿出来让我们大家尝一尝啊！哎呀妈，你少听他放屁！这小子连我的东西都敢冒领，他就是贫贫嘴，他算哪根葱啊？可能是我看错了。哎呀，没事没事，今天过节啊，有粽子吃就挺好的。干姐啊，今天啊要沾你的福气了啊！你要这么想啊就好了，赶紧把这个臭屌丝踹了。我觉得有些呢，对小姐挺合适的。怎么啦？我儿子可是年薪百万啊，总比那个废物强多了。拿个假货来糊弄就算了，连个粽子都买不起，哼，我都替你们丢人、啊。请问，您是孙总？哎呀，儿子，啊，你认识啊？这可是五方斋的老板，是我们这的名人。孙总您好。孙您好，您好，您就是梁先生吧？幸会幸会，您能预定我们的产品，我们真是荣幸至极啊！梁先生，您是不是找错人了？他找的人是我。你个臭屌丝，你别在这乱说话，人家孙总是什么级别呀、啊？你别赖着乱发的关系。请问，您就是梁梁峰梁先生？是，是钱媛媛叫你过来的。啊是啊是是的是的，我我刚才认错人了，梁先生，你看这这是我们公司推出的至尊产品，您就是我们的 VIP 客户，那那您先您先慢慢想，我先走了。啊，你你还认识孙总啊？怎么了？不可以吗？啊
，嗯，还认识钱总，嗯，你你是什么人啊？你现在还觉得那个镯子是假的？哈、嗯，哦，不不不不不，我刚刚说的那都是放屁。看我这嘴，该打，该打。那齐卫轩的粽子有什么好吃的？我们吃五芳斋的粽子，我们吃五芳斋的。哎，是是是是。哎<笑>哎，这五芳斋的粽子啊，都是现做的。就连首府呢，他都不一定能吃上呢。那齐卫轩的那都什么玩意儿？哎呀，直接扔掉算了。哎，小梁啊，没想到你你你这么大个来头啊，你刚才都是闹着玩的啊。你别往心里去啊！好，下不回礼啊！一定一定，切，再也没有下一次了。南方，这次我妈对你很满意的，到底怎么做到的？其实我之前骗了你，我就是那个心上的董事长。人家只是让你走个过场，你怎么还演上瘾了？我知道。孙总他们肯定也是钱总的人，所以才对你这么关照。可是好了，这次是多谢你了，要不是你，那个杨谦还不知道要纠缠多久呢。你开心就好。不好了，少爷出大事了！全公司的电脑都中了病毒，网络都瘫痪了，电脑数据大量流失，还有好多的项目即将面临违约的危险，损失要高达十个亿以上。怎么回事啊？我来告诉你们是怎么回事吧。根据技术部门的检测，这次是有人违反公司的规定，登录了不健康的网站。是公司的股东杨海？没错，是我。我的人已经查到了，这次病毒事件的源头就在这儿。你什么意思、啊？你的电脑有问题，查。你给我查仔细了。他的电脑里有这么多骗子，你这种人也配当董事长吗？你怎么还站在这儿啊？你给公司造成了这么大的损失，我要在董事会上提议罢免你的职务。你准备远不盖卷儿，滚蛋吧！怎么可能？我没在公司看过这些东西，肯定是有人陷害我。证据确凿了，你还不承认？你是不是男人啊？做好准备吧，咱们董事会上见。走，少爷，我觉得这件事有点不对劲，要不我派手底下的人去查一查？查？怎么查？我们连谁在背后捣鬼都不知道。这个，我爸把公司留给我，我不能让他失望。你先回去吧，我自己好好想想。杨峰，我听说你电脑出事了，是真的假的？我说有人污蔑我，你相信我吗？我当然相信，你不可能做出那种事儿的。只是你冒充杨董事长，现在又捅了这么大娄子，这可怎么办、啊？要是找到幕后黑手，一定会让他付出代价。我想，我应该知道谁。我就知道你能帮我，快说，这到底是谁干的？你弄疼我了。不好意思啊，我早上看到董雪和张涛了，他们俩好像很不对劲。这来看一个，涛哥这次可够我们那心里凉的，好像喝上一点。哎呀，可不是嘛，敢跟我作对，我让他吃不了兜着走。哼、哦，有人了啊！这么说，是张涛他们在背后搞的鬼。我也不知道。谢谢你啊，玉月。谢我干嘛呀？我什么也没帮到。这就已经够了，要不你先走。喂，帮我办件事。严少，事情都办妥了，姓梁的碰着不了多久啊。你俩干的不错，姓梁那垃圾不就是靠自己手里有点权利？这么一来，我看看这个破董事长怎么干下去。哎呀，严少，我可是牺牲了色相呢
，你都不知道姓潘那个老东西，点儿都不知道脸型。哈哈，行，事成之后，好处少不了你俩。来，来，严少，干杯。严少。哟，这不是咱黄大小姐吗？哎，你不是去找梁峰和好了吗？怎么着，他不要你啊？姓梁的翅膀硬了，他把我赶出来了。严少，你要为我做主啊！你怎么好意思回来找的我呢？严、啊、少，你当我是收垃圾的？严少，我错了，我真知道错了。我愿意跟着你们，咱们一起对付那臭屌丝。用不着，反正姓梁的垃圾也崩塌不了多久了。谁说的？钱总，你怎么来了？什什么事儿啊？没事儿，有话到了警察局再说吧。哎哎，钱总，咱们有话好好说啊。对，我们是无辜的啊。哎，这这跟我没关系啊。钱总，哎，钱院院，这跟我没关系啊。梁峰，看看你干的好事儿，这次公司遭受这么大损失，你打算怎么办啊？钱总怎么回事？居然让位给这小子！我看他是被迷住了吧？这小子居然在办公室看黄片儿，这事要传出去，咱们盛泰的面子往哪儿搁呀？这小子屁都不懂，还敢坐董事长的位置？赶紧下台，快滚！我看谁敢让少爷滚！是你？不错，你已经不是公司的股东了，这儿有你什么事儿？我现在是少爷的助理，少爷的事儿就是我的事儿。你说我该不该来啊？哼，你终于来了，事情办得怎么样？都已经办妥了。潘海，你参与诬陷我们少爷，我这里有你所有的犯罪记录，你想不想看啊？我犯什么事了？你别血口喷人啊！看来真是不见棺材不落泪。是我指使他们勾结生态股东潘海，他并无植入公司网络。下一个，潘海他威胁我，让我不能睡觉。还有你？是是啊，那那个姓潘的本来就是梁天元的死对头，他早就想入生态集团了，而且想把那个梁峰给提下台，这事儿跟他脱不了关系，都脱不了关系。哦。原来是你潘海搞出来的，为了一己之私，居然置整个盛泰于不顾。你这种人不配留在公司，还闹出这么大笑话，你在给盛泰蒙羞？潘海，现在有什么话要说？少爷，您看怎么处理？这种害群之马，给我拉出去！我我，<笑>我就是开个玩笑。哈哈，开个玩笑，<笑>让公司损失十几个亿，你现在跟我说开玩笑？公司的病毒只有我能解开，你们没法赶我走。<笑>少爷，病毒的源头已经找到了，我找了专业人士来处理，一天之内就能解决。听到了吗？你不配待在生态，而且这次的损失都由你来承担。好，记住你说过的话，不会放过你们。走，走。我刚刚是不是有点过了？少爷，您没把他告上法庭就已经不错了，但潘海这人阴险的很，他肯定不会善罢甘休的。嗯，那你盯着他点，有什么情况随时报告。站住！严总，您怎么来了？少废话，我儿子的事儿怎么样了？严少他们，听说这次的情况很严重，好像还要判刑，短时间判。都是你这个贱货干的好事儿。要不是你，我儿子怎么会落到这股田地？严总，这也不能怪我呀，我劝过严少他们的。事儿是你捅出来的，你现在倒没事人似的。你说现在该怎么办？严总，您想怎么办？<笑>你不是跟那个姓梁的有过一腿吗？你该知道怎么办。我要他赶紧把我儿子放出来。严总，我找过他的，根本没用。那是你的事儿，我只给你三天时间。三天之后，我要是看不到我儿子，我要你的狗命！
。喂，杨峰，我现在在楼顶的天台上，你要是不肯来见我，我死给你看。梁峰，我就知道你会来救我。你果然还是爱着我，是不是？梁峰，你干什么？我过来是想告诉你，我们已经结束了，电话给你拉黑了，不要再来烦我。梁峰，咱们在一起这么多年，你真的忘了我们之间的感情？就算我死了，你也无所谓。你跟严飞宇开始鬼混的时候，我们就已经结束了。你应该庆幸没找你麻烦，从此以后，我们一刀两断。梁峰，你要是敢走，我立马坐车跳下去。我就知道你还在乎我，你能不能放了严少？不然严总一定会剥了我的皮的。严飞宇和张涛这波人都是自作自受。至于你，我们早就结束了。你的死活跟我有什么关系？梁峰，梁峰，姓梁的，你给我等着！怎么样，姓梁那小子松口了没有？严总，我真尽力了。姓梁那小子他软硬不吃，他他还叫咱们不要再惹他。臭小子，白白耽搁我多少时间？哎，来人，找地儿卖。严总，你不能这么做，这要是犯法的。这话题让大伙儿旁分，你以为老子是吃素的？带下去。害得老子丢了工作，还想害我儿子，我让你不得好处。你就是田网上的一线杀手，田狼。是我。你要杀谁？他叫梁峰，是盛泰集团的人。我要你提着他的脑袋来见我。嗯喂，爸，怎么了？这么晚打电话？小峰啊，盛泰这边的事啊，钱圆圆都跟我说了，具体是怎么回事啊？都处理好了。怎么了？就是为了正式打的电话呀？啊，是这样啊。你应该知道星泽商业街吧？那里也是你爸我投资开发的。现在啊，得补签一个续产合同，你替我过去把合同签喽。爸，真的假的？星泽商业街也是我们家的。你个小兔崽子，你以为我跟你开玩笑啊？你去找一个叫石元明的人，这事儿啊，我跟他都说好了。行了，不说了，我忙着呢。好，爸，你早点休息。我去，商业街是我们家的，那可是最豪华的地段了。我要赚大发了。梁少爷，旭展侯爷正式生效了，辛苦您亲自过来了。要不要我早上送您回去？不用了，先去忙吧，我到处逛逛。好的，有事叫你去。哎，梁峰，哎，是你吗？哎，梁峰，是你吗？梁峰，卢辉，哦，是你啊！对呀、啊，咱们真的好久没见面，高中之后你就没信儿了。是啊，这这是我女朋友小雅，这是我高中同学梁峰，卢、啊、辉。要说你怎么这么没出息呢？你认识的这群人，一个比一个屌丝。小雅，你怎么说话呢？怎么，我说的不对吗？我想来这边吃顿饭，你都抠抠搜搜的，这大半个月才拿得出钱来。这人也是个穷鬼吧？好了好了，你别说了。哎，梁峰，你还没吃饭吧？咱们好久不见，我请你吃个饭，我请客。不用了，我不想让你破费。哎呀，就添双筷子的事儿。来，走。这位您的酒，这酒很贵吧？我们没点这个酒吧？这是隔壁那位先生点的，他要请这位小姐喝酒。是我女朋友，你这样不合适吧？这有什么不合适的？我是青阳集团的钱光，美女，这是我的名片。妈，你是富二代啊？算不上，家里有些钱罢了。美女，我们可以一起订个桌吗？我们这桌已经坐满了，你
要吃饭去隔壁桌。哎呀，这臭屌丝旁边不是还空着呢吗？乌龟，你去那边坐，快点。你到底想干什么呀，秦阳？兄弟，我只是想和这位美女交个朋友而已。你这么激动干什么？对啊，交个朋友而已，怎么那么小气啊？你。我听说过你们青阳集团，听说是食品界的大亨呢。算不上，前两年才刚上市，在江浙的企业里也就排个前一百吧，比一般人可要强多了。前几天看新闻，不是说青阳集团的资金链断了？你什么意思呀？资金链断了不是很正常吗？用得着你说吗？钱少，别理他。这个人就羡慕嫉妒恨的呢，也不看自己什么德行，真是让人恶心。也是，这位兄弟，你这衣服可挺素啊，挺有造型啊。我刚从国外回来，没见识。你这什么牌子呀？钱少，你要笑死我呀！他这是买不起衣服了。哼，都起成什么样了？这种穷屌丝我还是第一次见呢。秦阳，你胡说什么呢？没大没小的，你别往心里去啊！对了，我爸本来说要买下这家酒楼的，但是被一个神秘买家抢先了一步，所以我们只好买下了华盛酒楼。华盛酒楼也不简单啊！听说要进去吃顿饭都要上万呢。钱少，你们也太厉害了吧！华盛酒楼本来是严家父子的，但是他们得罪了一位幕后大佬，这不。现在求着我爸买的。你说的严家，是严永新父子俩。哟，你还知道他们呢？也不知道他们得罪了谁，混到现在这步。得罪的，就是我。你要笑死我呀！啊？我听说他们得罪的是盛泰新来的董事长，怎么着？那倒是你呀、啊，没错，就是我。杨峰，你在说什么呀？你什么时候成那样大人物啊？我都不知道。这事说来话长，回头再告诉你。吴辉，你从哪儿找来这种奇葩呀？这不嫌丢人吗？能不能让他滚啊？要是冒犯了钱少怎么办？你这么在意你的钱少，你俩换个桌子去吃啊？哎，小子，你既然这么有本事。<笑>怎么就不见你点杯好酒来喝呀？这酒要一万块钱，这臭屌丝哪比得上你呢？那咱们也喝点。服务员，先生有什么可以帮到您的吗？你们这儿最贵的酒多少钱？二十万一瓶。好吧，那就先上几。好。杨峰，这一瓶酒二十万呢，不是两千，不是两万啊。我知道。我也没带那么多钱呀。没事儿，我请客。那你也不能这么挥霍呀！好话难劝，该死的鬼，这臭屌丝自己作死，你管他干什么？到时候买不起单，你看他怎么办？杨峰，你不会来真的吧？这么多酒，我花多少钱？这么点怎么够喝？你这么有钱，多点点儿。你少在那说公粮嘛！你要是付不起钱，我跟他 A A 了，果然是生下来的穷鬼。花这么点钱。就要把他们心疼的，不愧是钱少，真是有魄力。姓卢的，跟钱少学着点，别整天只知道跟这种穷逼鬼混。怎么样，穷屌丝，敢跟我玩吗？好啊，服务员，再来二十。是不是有病啊？点这么多喝的玩吗？好东西，就要跟大家一起分享啊！你什么意思啊，服务员？现在店里的客人有多少桌？大概有二十桌，那就每一桌上一瓶酒，账记在我们桌子上。谢谢，您没开玩笑吧？你觉得我像是开玩笑的？是是是，听您的安排。你是不是脑子有病啊？<笑>点这么多要花多少钱？你算过吧？你不是要跟我玩吗？你看，大家多开心。可是钱少，你缺那两千。再说了，他哪有资格跟你比啊？我看他就是在装。那倒也是。我身家过亿，也是你们这样屌丝能比的。既然你想玩，我就陪你玩玩。
，就怕你最后付不起钱。秦少，今天要不是你，我还喝不到这么好的酒。好说好说，等会儿要不要一块出去玩？好啊。林雅，你别太过分啊！你吼什么吼啊？我不就陪钱少出去玩，这有什么？要不是钱少，你连饭钱都不起。你还真指望这个臭婊子？秦雅，我真是看错人了。梁峰，咱们走。等会儿，还没付钱呢，想溜啊？谁说要溜啊？没事儿，我之前跟你一样。天涯何处无芳草。服务员，买单。你好，你们共计消费五百三十一万，我们收你五百万就可以了。五百万，杨峰，你哪来这么多钱啊？没事儿，这又不是有钱总跟我们一起分担吗？这点小钱我倒不在乎，倒是你，拿得出来吗？我还真没有。想笑死我呀！没钱还敢跟我做，你算哪根葱啊？服务员。这小子想吃霸王餐，先生，这可不是耍赖的地方。这是我自己家的酒，还需要买单吗？这梁哥，你说什么？这这是你的店？是啊，没错。小子，吹牛不是有个限度，风也曾经是扯掉，我都不敢想，你还敢说这是你的地盘？看到没有，石总他才是商业区的负责人，就你还敢冒充，不得不耐烦了吧？钱少，石总可能朝这边走了。不会冲你来的吧？哦，石总跟我爸是老交情了。石总，少爷，饭菜和您胃口吗？石总，您这是？这是我们家少爷，怎么了？怎么可能呢？这家伙不就是个臭要饭的吗？石总，他连饭钱都付不起、啊。是啊，石总。这小子还说这服务员餐厅是他家的，这不可能吧？确实不可能。看到没有，石总肯定认错人了。就你小子还坑蒙拐骗，你什么爹呀你？去！这我们家少爷，平时这个枫叶餐厅，就是整个商业街都我们家少爷的。什么？真的假的？现在我那部分钱不用付。当然，您是少爷，剩下的一半让他买单。如果不买。不准他走！你坑我！刷卡。先生，哪里的工作？那个，我现在手里钱不够，你看能不能先算账？别闲着吧！来人，我把他拖出去，往死里打！亏我还为你担心呢，没想到你是个富二代啊！事情就是现在这样，我也不知道多说什么。走这么快干什么？你说你有这么有钱的朋友，你怎么不早说呀？你的眼里不是只有你那个钱少吗？你还找我干什么呀？哎呀，那个钱光净吹牛，他哪有资格跟你的朋友比呀、啊？杨少，我之前跟你开玩笑呢，你不会生气吧？我前女友也跟你一样。都是势利，看我没钱，把我踹一边。你还留着这样的女人干什么？说的没错，你在瞅着干什么？滚！我错了，你向杨少说你行，我改，我改还不行吗？杨峰，咱们回头再约啊。皮外伤，处理一下就好。是谁叫你？我要是说了，你们就能放我走吗？少爷，这小子狡猾的很，违约的骗。我没骗人，林雨欣让我来的，他要我暗杀一个姓梁的家伙，要不是我弄错。你这种卖主求肉的东西，也配得上是国内一级杀手？不不不，我不是天狼。我本名叫金城，我是看他们给的钱多，所以我所以什么所以，所以你是冒牌的，对，算是吧。我们少爷说了，今天可以饶你一条小命。
，但是你得帮我们做一件事情。要我做什么？我看你身手还不错，事成之后就跟我汇报。不是。你惹了梁少这等，你就安心去吧。嗯、少爷，我们得到消息，严永兴已经死了。真的吗？千真万确。现在严家正在举行葬礼。少爷，我知道你在想什么。那也是严家父子他们自己不长眼，落到今天的下场，都是他们咎由自取的。知道了，潘海那边没什么消息了。嗯，少爷您放心，我会在公司周围加派人手，像这次的情况，保证不会再出现了。啊啊啊啊、别打了，求求你别打我了啊！林姐，你来了。这个女人怎么样了？这个女人敬酒不吃吃罚酒，我是教训她。萍姐，求求你别打我了，萍姐。臭婊子，老娘见过的女人多了去了，你来都来了，还不愿意接客。怎么着？真当自己镶了金边吗？给我打，往死里打！醒醒醒醒！萍姐，臭婊子，少跟我在这装蒜。听说你之前就跟好几个男人鬼混，怎么到我这儿都给我装起来了？萍姐，这不一样，我真不是干这个的。萍姐，求你放了我吧，多少钱？多少钱我都给你。那可不行，严少特意吩咐过我，让我好好教育教育你。再说了，像你这样的女人手里能有几个子儿？我再给你三秒钟考虑时间，三、二、一，萍姐，我愿意，我愿意跟着你。那我要是听话的话，你能放了我吗？哼，那就看你的态度了。把他拉下去，给我好好打扮打扮，再去见客。是，萍姐。严少，这是咱们新来的小三，你看看还满意吗昨晚睡得怎么样呀？钱少，你太厉害了，把人家折腾都快散架了。哎，你怎么回来干这个呀？我，我是让人给陷害的。这么说，怎么，钱少你也认识他？和这些认识，他羞辱我，我恨不得要他的命。这样吧，咱俩联手。我让他付出代价。怎么联手？我先赎你出去，然后你听我安排。好，多谢钱少。少爷，石元明刚刚打电话过来，他说新色商业的各大商铺老总要为您举办一场结婚宴，问你有没有时间过去一什么时候？今晚八点，就在红湖大酒店。好，我晚上过去。哎，你怎么在这儿？我过来办点事儿。你怎么在这儿
。别提了，最近杨倩老找我。怎么，他又在纠缠你啊？不是，他是来找你的。找我？找我干什么？是这样的，上次我们不是一起吃了顿饭吗？他想跟你攀上点关系，我知道你嫌麻烦。哎，秀，玉言，你在这儿干什么？这不是姓梁的臭屌丝吗？你来红湖大酒店干嘛来了？啊？就你那几个臭钱，你吃得起吗？说什么呢？什么意思？语言已经告诉我了，我以为你是什么大人物呢，没想到是个冒牌货呀！哼，亏我还想跟你结识呢，我呸！你就是个臭打工的。少给自己脸上贴金，哦，难怪你被你前女友给绿了，你现在又想来骚扰我们语言是不是？我可没骚扰，算你识相，就你这个窝囊样，有女人喜欢你才怪。我们本来就是一对。梁峰，你还敢占语言的便宜是吧？把手给我放下！杨倩，能不能别胡闹了？早就跟你说过了，我跟梁峰已经在一起，不要再。语言，你跟他是在演戏，你们是假的，全部都是假的。怎么样，是是累消息了吧？何语言，你简直不知羞耻。他是我男朋友，我跟我男朋友这样什么问题呢？好，今天的晚宴规模不小，很多大佬都在场，我本来要带你去见见世面。可惜你现在没有这个机会了。你是说商业街那波他们办的接风宴是吗？不错，你还有点见识。商业街的老总换人了，今天的局就是他组的。像你们这些人呐，平常可没有资格见到。我还不想见到他们。<笑>垃圾就是垃圾，你怕是连门都进不去吧？你只会耍耍嘴皮子有什么用？我可是特邀嘉宾。好了，我要去赴宴了，不跟你废话了啊。<笑>梁峰，他这人说话就这样，别往心里去。今天谢谢你、啊。没事儿，你上次不也帮我了吗？这次我扮你女朋友，咱俩扯平了。我，我不想跟你扯平。什么意思啊？雨言啊，我发现我之前都忽略你了。经过这几天的相处，我觉得我喜欢上你。梁峰，你别开玩笑了。我没开玩笑，我说的都是真的，所以。我今天鼓起勇气跟你说，你愿意做我女朋友吗？这个我要考虑一下。好啊，我愿意等。哎，咱们这是要去哪儿？当然是去参加宴会啊！你刚刚没听杨谦说，今天来了很多人，而且都是我们江中的大人物。啊，那我们也能进去吗？当然可以，不只能进去，还会让你成为今晚最璀璨的星。应该就是这儿，走。哎，得了，干什么了？这里不是在办宴会吗？我们要进去啊！就你们俩有请柬没？请柬？没有啊。我看你俩这德行也不像什么大人物，没有请柬还敢往里闯？我看你俩是吃了雄心豹子胆了吧？赶紧滚！啊、不好意思，美女。嗯我都给你道歉了，你怎么还动手打人呢？你个臭屌丝，这里是你来的地方吗？还敢占我便宜，我都不耐烦啊！我没占你便宜，是他动手推的我。一个臭乞丐，知道这是什么地方吗？这可是鸿福大酒店，连个看门的身价都比你高百倍千倍。小芳，你没事吧？没事。你们怎么这样？哪里来的臭女人？我打这个废物关你什么事儿？再啰嗦，我连你一起打。我是他。我是他朋友，再怎么样你们也不能打人啊！你们要给他道歉，道歉，好呀，我好好给你道歉。你个臭乞丐，你敢打我？滚，把他给我赶出去！哎，小子，敢在红湖大酒店闹事儿，你还是第一个。说吧，你想怎么死？啊？住手！少，你怎么才来呀？我都被人打了。是他先动的。是我先动的手，怎么了？打你是你的荣幸，齐少，让他们看看什么是身份地位。我这身份地位，齐少，你
你怎么打我呀、啊？打的就是你这个贱货，不知死活的东西，连梁少都敢得罪，赶紧给我滚，别再让我看见你。齐少，我们之前不是说的好好的吗？你你怎么？梁少可是国际财阀的大少爷，不是你能得罪起的，赶紧给我滚，不然扒了你的皮！啊，各位各位不好意思，梁少。这么大梁少，兴泽商业街的老总换人了，听说是个年轻人，和您差不多大。你看看，这么多人都是冲他来的。好你个臭屌丝，你真是走了狗屎运了，居然真让你进来了。杨谦，你怎么又在这儿？杨谦，你怎么又在这儿？这话应该我问你吧。这是什么地方？这是你该来的吗？是我让他来的，有意见？你谁啊？清河集团齐远。你你你是清河集团的齐少？算你有点眼力劲儿，赶紧滚，别打扰我和梁少的雅兴。齐少，你被他骗了？什么意思？你还不知道吧？这小子呀，屁本事没有，冒充盛泰集团的董事长。到处坑蒙拐骗，真的假的？当然是真的了。齐少，你可千万别被他骗了。这个过敏，这个女人跟他是一伙的。这样，你把他们轰出去，好好教育教育他。没本事还聒噪，确实该打。是啊，照我说，把他们两个轰出去，好好打一顿。吹这个凉风，最好往死里打。不知死活的东西，我说的是你。你当我是傻子吗？本少混迹江湖这么多年，用得着你教我做事儿？几天不见，齐少还是这么大火气啊！这不是鲍老板，好久不见的。有句话是这么说的：打狗还得看主人呢。齐少，打了我的人，这不合适吧？我们好好在这儿。是他先挑的事。闭嘴！这哪有你说话的份儿？齐少。你的狗没养好，怎么乱咬人呢？鲍老板，这话你可说错了。梁少可不是我的狗，他是我们清河集团的贵宾。哼，齐远的齐远，你还真是越活越回去了，把这废物当贵客，真是丢了我们大家伙的脸呐！你少给我满嘴喷粪，梁少的身份可不是你能得罪得了的。哈哈，我好怕呀，这家酒店都是我的，信不信我一句话的事儿？你们全给我滚蛋！鲍威，你别太过分了。梁少可是盛泰集团的董事长，他的身价是你想象不到的。鲍总，您别听他胡说，这小子的底细我知道。我管他是谁，在我这里就得听我的。我告诉你，今晚可是为了迎接新来的老董，如果被你们搞砸了，我打断你们的狗腿。姓鲍的，你要打断谁的腿啊？钱总，您您您来了。有人要动我们董事长，我能不来吗？啊，董事长，谁谁呀、啊？不知道，什么来晚了。没事，来的正好。这是怎么回事？对，对对呀、啊，那那你你,你不是臭要饭的吗？你你真是董事长不成？我早就说过，梁少不是普通人，这是你们自己找死。你这该死的东西！董事长那都敢动，还不快给董事长道歉！董事长，董事长，我这对不起，我全是误会，全是误会。他也都有关系。你，钱总，这都是误会。今天新来的老总马上就要到了，我也是为了大局考虑。你这种井底之蛙也配谈大局？没看到梁总人都来了吗？钱总，您您这是什么意思？同样的话还需要我说第二遍。这位。就是我们的总负责人梁峰，梁先生。他不是盛泰的董事长吗？我们少爷既是盛泰的董事长，又是新泽商业街的老总，有问题吗？什么？钱总，我我错了，我真是瞎了狗眼，不该得罪梁少。你得罪的又不是我，找我有什么用？梁少，我我错了，请您原谅我吧。你的意思是，如果我是没背景的臭屌丝？就可以随便侮辱我？不不不，这这这都是误会。我不希望我手下有这种害群之马。呃
让他滚出商业街，彻底封杀。是，不要梁少，我错了，我知道错了，你饶了我吧。不要啊！饶了我，梁少。白芳，这么做是不是太过分了？过分，是他们先过分。今天是个特殊的日子，这位就是今天的主人公梁峰梁先生。接下来，有请梁总为我们讲几句。感谢大家。陪我特地举行这次宴会，也感谢大家在百忙之中抽出时间来参加。据我所知，这条商业街啊，在石总的带领下做得越来越好，希望大家更加努力，再创辉煌。除此之外呢，今天还有非常重要一件事情。多一言，如果你觉得之前的表白不够有诚意，今天在那么多人面前。我想对你说，我真的很喜欢你。是否能给我一个机会，做我的女朋友，一直呵护你？再来一题，再来一题。你说让我成为最大的那颗星，指的就是这个。这这是什么？这是设计雕刻大师丁尼生的杰作，曾在国际拍卖会上拍卖过。象征着幸福和福气，也体现了爱情的元素。这个一定很贵。只要你开心，什么都不重要。远，做我女朋友好吗？杨总，居然骗我！之前就跟你解释过了，你自己不相信，那我该怎么办？我以为你是开玩笑的，谁知道你是真的有钱，还是什么财阀大少爷？慢点啊！何雨言，你妈在我们的手里，希望你能早点回来，不然的话，后果自负。你是什么人？别伤害我妈！没资格跟我讨价还价，我只给你半个小时的时间。另外，这事儿不准让任何人知道，尤其是梁峰，明白吗？怎么了？有什么事吗？嗯，没事，我先回去了。真没事啊？因为我送你。不要。妈，爸，怎么？我没事。你怎么回来了？他们是坏人，会害了你的。哟，你还认识我？是梁峰的前女友。哎，这个、啊，你个贱货，姓梁的害我不浅，我当然是来讨债的。什么债？姓梁的好像喜欢你，听说今天晚上他还跟你求婚了。你这么着，你到底想干嘛？你问我想干嘛？我看你还是不懂规矩。来，你们两个。给他上手规矩！你们你们想要什么？你杀人！杀人！妈，这只是开胃菜而已，你就怕了？现在立马给梁峰打电话，让他过来。难道刚刚的好事儿你还想经历一遍？这两位大哥可眼巴巴等着呢。你们这是犯法！快点，不然这老东西他也活不了。我可警告过你，最好老实点，不然的话，雨言，你可别听他们的。小峰可是对你不错呀，你可别害了他。老东西，你真以为我不敢动你是不是？再敢胡言乱语，我就弄死你！别，我打，我打就是了。这还差不多，让他立马过来。喂，雨言，怎么了？梁总，我……雨言，你到底怎么了？说话啊！你现在在哪儿呢？我现在在家。那好，我。
我现在就过来找你。你别，杨总。王爷，人来了。几个人来的？一个人。玉云阿姨，怎么回事？小宝，对不起。黄丹，你怎么？啊、小宝，小宝，小宝，该死的家伙，终于落到我手里了吧？你们两个，把他给我绑起来。小宝，小宝，小贱货。你也跑掉，哈哈哈。钱光，黄丹，怎么是你们？快把我给我放了！哟，醒了，瞧瞧，梁总梁大少爷，有钱有势，怎么着，落我手里了？瞧瞧这是谁？玉兰，你怎么样？你没事吧？我没事，是我对不起。就不管你的事。钱光，一人做事一人担。快把他给我放了！你在跟我开玩笑吗？啊！瞧瞧，我回家，老爷子给我打成这副德行，都是拜你所赐。这是你自找的！放屁！给我打！别打！别打！别打了！别打了！哎，不打他，那也行啊。你放开他！你这是犯法的！<笑>犯法？我是钱家大少爷，盛泰的接班人，在江州横行霸道，谁敢跟我作对？我告诉你，你敢弄我，我让你十倍奉还！把合同给我签了，啊？想要我的股份？不可能！钱少，这窝囊废嘴犟得很。不给他眼色看看，他不知道厉害。说得好啊，小戴，这可是你逼我的，这是你的女人吧？啊，挺嫩的，不知道当你面玩儿会不会更刺激啊？你放开他！姓钱的，我再给你一次机会，你赶紧放他走。你叫我放我就放，那我岂不是很没面子？老师把合同签了，老子还能考虑考虑。你别硬碰，就算你这样子，他也不会放过臭婊子，哪有你说话的份儿？我看你就是想被我们钱少宠幸吧？<笑>你别动手，有话好好说。现在知道求我了，晚了。我告诉你，今天你们这两个狗男女一个都走不掉。你怎么进来了？嗯少爷跟少夫人都敢动，我都不耐烦了吗？少爷，少爷，你没事吧？你要再来晚的话，我就有事。黄芬，这是怎么回事？秦月怎么知道我们在这儿？很简单，手表定位。难道你早就知道？你打电话的时候，我就发现情绪不对，我就留了个心眼。没想到，还这样。姓梁的，老子小看你了，你挺狡猾呀！老夫人，别动了。少爷，您看怎么处置？梁梁父，你侮辱我可以，为许你侮辱你，上去逃过一劫。这次把牢坐穿，把他带到警局。是，追他，别让他跑了。金老子，我等着
么样？找到了吗？这小子太狡猾了，他应该跑不快才对。把其他人带走，剩下交给警察处理。好。老公，对不起啊，我这次都怪我。傻瓜，跟你有什么关系啊？主要是他们太阴险了。这事结束之前，你多加小心，好不好？现在插播一条新闻：青阳集团涉及一起严重的绑架案，现已被查封，其同伙悉数落网，但主犯仍在潜逃。怎么办？都过去这么久了，千光还是没有落网。他受伤了，跑不了多久，你别担心。我们先去看望阿姨吧。那好吧。哎，雨言，你们没事吧？啊，没有，我们没事。哎，来，快坐，快坐。一些坏人都被抓了，他们一定会受到法律制裁的。那就好，那就好。妈，你这是干嘛？哎呀，老一辈都这么说，同生死，共患难，那就是福气啊！你说你们两个老大不小了，那什么时候才能结婚呢？妈，你又乱说。这可是关乎我女儿终身大事，你们俩呀、啊，别想颤抖起来来骗我。妈，你这是说什么呢？你少给我打马虎眼！我可是听说了，你们俩之前根本没在一起。是谁跟你说的呀？是不是是杨谦干的好事儿？你别管谁说的，你们俩告诉我，你们俩到底现在是怎么回事？阿姨，我已经跟玉媛表白了，她也接受了，我们现在已经在一起了。是吗？那好，那我就放心了。那咱们谈谈结婚的事儿啊。妈，我们都还年轻呢，你这么着急干什么？你说我这半截身都入土的人了，你看看你隔壁王婶，人家都已经抱孙子了。你妈，我这不是也想抱孙子吗？阿姨，您放心，我一定会让她幸福的。但是你等我忙完这段，好，小峰啊，你是个好孩子，有你这句话呀、啊，阿姨就放心。小峰啊，这个礼物。拿回去吧，阿姨，您这是什么意思啊？你说你给我这么贵重的礼物，这都十几万呢，阿姨是个粗人，也用不着。阿姨，没事的，哪有收回来的道理啊？等我们结婚了，我还会给你包个大红包呢。<笑>那好，哎，小峰啊，听说你是个大老板，这这是真的吗？啊，妈，梁峰来头可不小呢。他不仅是盛泰的董事长，还是新泽商业街的总负责人，身价不菲呢。哇，我也听不懂。那咱们小峰是很有钱了啊？我算不上是没有钱人，但你放心，我一定会让月月幸福的。希望你把他放心交给我。放心，放心，我放心。雨言呀，你可是给我找了个好女婿啊！啊。干嘛跟我妈说那些呀、啊？怎么？<笑>跟我的准丈母娘谈婚事儿，这不可以吗？谁？谁啊？表表舅，你怎么来了？小光啊，表舅来看你，好像不太高兴。那倒没有。只是，你的事儿我都知道。姓梁的那个小子心狠手辣，他整我也就算了，还把你搞成了这样。送菜的事我都听说了，这么说，就真的被赶出来了？当然是真的，要不是我留了后手啊，现在。指不定在哪儿吃牢饭，那咱们现在怎么办？舅，他们都在找我，我不想被抓进去。我这次来，就是给你来找帮手，把人请进来，不用麻烦了。初次见面，我是天狼。你是干什么的？这位，可是？天榜排名前十的杀手
他已经杀过了几百人，无一失手。那表舅，你的意思是，姓梁的那个小子有钱有势，咱们跟他对着干，绝对没有胜算。想要一了百了，就只能。还是表舅你想的周到。可是那小子身边也有帮手，咱能干掉他吗？天良，看来我这个外甥对你不是很信任。这这是干什么？你是谁？谁派你来的？我听说你人冒充我，是你吗？他不会是我西北狼王的女号野兽女妖魔？你干什么？我们还什么都没问出来呢。那那你想怎么办？我把那小子杀了，是你哎，果然是高手啊，表舅，你找的人真靠谱。靠谱可靠，价格也不便宜，我怕出一次手。什么？这么多？那咱们怎么办呀、啊？我已经帮你垫付了，身上都是你表舅。哎，不过话又说回来，你要是实在想孝敬我呢，你跟我说。表舅，你的意思是，把你在青城集团的股份？转到表舅的家。少爷，京城已经死了。什么？怎么搞的？是我派他过去的。京城找到了钱光的下落，就在镇海私人医院。不过，还有个不好的消息。说。真正的天狼已经到了江州，是潘海姑他来。是那个阳明天母的杀手。对，他的名声响亮，实力也很恐怖。少爷，恐怕他的目标是你。原来京城冒充他的身份是有原因。看来，我们也得马上采取措施。你给齐远打电话，告诉他，保护好玉言。别让他受伤。好。喂，你们，七远，你们这是干什么？少夫人，少爷让我们来的，出大事了，现在外面很危险。那，那你们都来我这儿了，梁峰怎么办？我的任务就是接上你们二位，少爷让我们别担心，他有他的办法。今天就是你的死期了，想逃也逃不掉了。要死！死！原来天宝上排名前十的杀手，也不怎么样。你敢羞辱我，找死！呀！啊你你是什么人？夜莺，你不可能是夜莺，夜莺早已隐退了。你废话太多了。呀，接近下一步计划。是。知道为什么叫你过来吗？这里面有五百万，是我们少爷给你的见面礼。接下来需要你的帮助。如果事成了，就来我们金家上班。没问题，绝对没问题。
，多谢梁少啊！不不不，多谢梁董，谢谢谢谢。臭梁父，你知不知道我多担心你？我怕你会出事，万一你真有个什么三长两短，让我怎么办？三妈。真的担心吗？少跟我转移话题。那个什么杀手，没对你怎么样吧？你看，我活蹦乱跳的，像是有事的。你最近辛苦了，我带你出去逛逛。哎，南风，下雨了，你快回去吧。不就是毛毛雨而已吗？你不觉得这样更有意境吗？可是这样会感冒的。这样就不会淋着了。嗯、原来你挺厉害的嘛，你早就知道要下雨吗？你家算命的？你不看天气预报的？好你个臭凉风！以前没发现你还挺狡猾的。这几次的事，你都早就算好了，是不是？你是说黄丹和钱光的事儿？可不是，那时候都给我急死。这不叫狡猾，这叫心细如发。少爷，我们已经收购了青阳集团，我们的投资计划也已正式启动。做得很好啊，照这样下去，拿下江州，不设全省乃至全国，都指日可待。少爷，姓潘的现在和钱光在一起，我们什么时候出发？叫你办的事儿，处理的怎么样？我们已经收集了他们所有的犯罪证据，只要这次把他们抓住。他们必将牢底坐穿。好啊，我们行动吧。是。我们是去干正事，你去做什么呀？南风，你做的事太危险了，我不希望你像上次那样受伤，而且我不想再和你分开。你想太多了，你连你老公都不相信。你无耻，你八字还没。谁说的？要不然，今天把证给你，就乖乖在这等我，我很快就会回来。我保证，这次一点危险都。我不信，如果不危险的话，你干嘛不带我一起？哎，好吧，一起去吧，走吧。嗯、怎么样，舅？那小孙死了没？哎，怎么回事？我也不知道怎么回事，天狼没有消息传过来。不会吧？他去哪儿了？联系不上了？老舅，你怎么搞的？他不是杀手吗？怎么连小偷都杀不了啊？哎呀，你问我，我哪知道？现在
，就一个可能，那肯定是出事了。那那怎么办？这这转移吧，也好，咱们去温泉山庄吧，那儿比较隐蔽，咱们也比这儿强。怎么了？外边出什么事了？别慌，外边都是我的人，有什么事我肯定知道。好了，潘总，出事了！蟹王死了。什么？他们请来的大手夜莺，把天王杀死了。不、就是天王排名第一的那个杀手之王？对，天王就是被夜莺杀死了。他们的人都在外面，我们的人就要撑不住了。那还等什么？赶紧走啊！小青，你追着我，带我一块走。我到勒索里我就完了。这个废物，你滚吧你！快快，冷静，冷静。金潘子呢？跑哪儿去了？他们告诉我。快走，快开车！我已经在温泉山庄准备好了直升机，只要咱们能逃得出去，东山再起也不是不可能的。是，潘总。臭婊子，你给我等着，看我回来怎么收拾你！你怎么开车啊？对不起，潘总，您走不了了。好啊，你这个叛徒，你居然敢背叛我！你、啊，这。我待你不薄，我一直拿你当我的心腹，你为什么这么对我？你不是说我们这种人只配当你的走狗吗？像你这种掰瓜裂枣，也配跟梁家的大财阀斗，痴心妄想！姓潘的，我就说你跑不掉吧